Serginho, né? É um prazer ter ele aqui no Fato Sem Imagem. O senhor é apaixonado por Kombi? Desde criança. O senhor é de Japeri? Japeri, nascido e criado em Japeri. Mas desde criança há quantos anos, mais ou menos, Sérgio? Eu? Desde 10 anos que eu vivo dentro de Kombi. É mesmo? Meu pai tinha Kombi, de lá pra cá eu passei a gostar de Kombi e minha vida toda dentro de uma Kombi. O senhor trabalha com a Kombi? Trabalho de vez em quando. Já trabalhei muito, trabalhei em cinema com ela, agora parei. Agora é só descansar um pouco, mas... E curtir os encontros. Essa Kombi, que 97, ano que é? 97. Essa Kombi é 97? É. Agora, o senhor equipou ela toda? É, porque eu sou um tricolor. Ah, bom. Então tá explicado. Porque... <risos> eu Agora, sou... é, é, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os troféus que estão ali dentro da sua Kombi. É, dos encontros que eu participo. Porque foi em Paraíba do Sul, Miguel Pereira, Paulo de Fontaine. Agora, ali dentro, o senhor colocou uma rede. É, isso aí... É. Fui nessa descansar um pouco. Não, não, mas é uma rede em miniatura, né? É. Não tem uma rede grande lá dentro para dormir. Ah, não, não, não tem, não. Então não anda normal, não tem, não tem medo de, de repente, acontecer um acidente? Não, não, e... tranquilo. Sempre devagar e devagar chega também, né? Agora, é importante esse encontro né, de veículos antigos? Eu gosto, eu sou apaixonado por carro antigo. Tô restaurando um. Qual a marca? Um DKV. E ainda pretendo trazer ele nos encontros. Fica, fica caro para restaurar um veículo? Ah, gasta muito, né? Tem que, por isso tem que fazer aos poucos. Gasta muito dinheiro, mas você vai fazendo devagar. Tem ah. que gostar, né? <risos> tem que gostar. Ah, muito obrigado. Ah, de nada. Agora eu estou ao lado do Sr. Geraldo, com certeza um dos carros mais fotografados e filmados dessa exposição que está acontecendo aqui em Três Rios é do Sr. Geraldo. Primeiro, é um prazer ter ele aqui no nosso programa, a gente está muito feliz de registrar esse evento, em especial a sua participação, Sr. Okay. É, viemos aqui prestigiar esse primeiro evento aqui da cidade de Três Rios, né? tá, tá, está muito bom, movimentado e trouxe o, uma GM americana que é o... Corvette 1977.
colecionador antigo, como é que surgiu essa paixão por colecionar? É, isso aí já vem de muitos, muitos, muitos anos e de uma época para cá, é, com os amigos aí, foram incentivando e tal, e acabou, e está no sangue a, a coleção de automóveis, tá, né? Agora, é, para manter esse veículo é muito difícil? É, a gente tem algum, alguns exemplares, né? E a gente movimenta sempre isso aí, final de semana e tal, à noite, e vem mantendo todos eles em perfeitas condições para que podemos prestigiar os eventos. Reposição de peças? A reposição de peças, dependendo do ano de, do veículo, às vezes a gente mesmo faz, né, executa algumas peças. E de outros que são, a gente faz importação de peças. Bom, o senhor, embora seja de Rio de Fora, está radicado em Três Rios. É, a gente está sempre aqui em Três Rios, é, a gente movimenta uma empresa aqui, na área aqui. Bom, e a importância desse evento para o senhor que é colecionador? Bom, isso é muito importante, isso aí a gente gosta, é, a gente prestigia, faz, é, prestigiando todos eles, tá vendo? em várias cidades, a gente forma, forma ser amigos e companheiros aí dessa turma de automóvel antigo. Agora, este veículo é todo original? É, essa Corvette é toda original, toda original, não tem nada de peças a não ser americana nela. Tá certo, muito obrigado pela participação. Ok, obrigado senhor. Nós estamos aqui com, com o Jorginho, né, que é o presidente da Associação de Veículos Antigos de Juiz de Fora, que é o seu incentivador, né? Sim, foi a, uma das pessoas que me incentivou muito a entrar nessa área aí do automóvel antigo. Bom, o senhor é de Juiz de Fora? Isso, isso. Bom, acontece os eventos lá quando, senhor? É, nós fizemos agora 19 e 20 de julho, entendeu? É o um encontro AVA de Veículos Antigos. Quantos veículos mais ou menos participam? Ano passado, esse ano, foram 620 inscrições. Entendeu? Agora, é, é, um, é um evento também beneficente? É um evento totalmente beneficente e que nós arrecadamos alimentos em benefício da APAI e a praça de alimentação em benefício de mais duas entidades, que são para a Aban e o Lar de Idosos Luiz Marilax. Agora, é, exige é, algum tipo é, de descrição, por exemplo, é, carros é, de determinados anos pode expor, outros não pode expor? É, é, isso aí geralmente a gente, o carro antigo é considerado a partir de 30 anos. A gente tolera até 25 anos, entendeu, que hoje está a tendência dos veículos nacionais, que são as predominâncias em todos os eventos, conforme você pode tirar a prova tanto aqui como em outros eventos, entendeu? Então a gente tolera os veículos especiais, como os cadetes GSI, os Scott Z3, são carros mais novos que hoje já se tornam colecionáveis também, os Opalas SS, essas, esses veículos. Bom, qual a raridade que normalmente é colocado na exposição lá em Juiz de Fora? Não, lá em Juiz de Fora são vários veículos, entendeu? nós temos vários veículos americanos e entram veículos nacionais também, como ano passado nós tivemos lá um Brasil Curapuru, tivemos um GT Malzone, um, um, um GT Malzone também, entendeu? 
Entendeu? Que são Puma Malzone, que é um veículo bem, bem raro também, o 8 se encontrar, que é um mecânico, é, a mecânica dele é toda do DKV. Então a regra principal é acima de 25 anos? Isso, geralmente é acima de 25 anos. E quando acontece? Eu, o nosso evento, geral, ano, esse ano, foi realizado em 19 e 20 de julho. Esse ano que vem, nós devemos fazer entre final de junho e princípio de julho. Muito obrigado, parabéns. Falou, obrigado. Muito obrigado, senhor. Ok, obrigado.
primeiro encontro de veículos antigos aqui em Trezis. Eu estou ao lado do Titi Serranim, né, Serranim? É, é um prazer estar do seu lado. Bom, e mostrando essa raridade. <risos> esse é o, o vovô, o vovô do Opala. Bom, há quantos anos você tem esse carro, Serranim? 22 anos. 22 anos. E hoje você está aproveitando para dar um passeio aqui e expondo o seu carro? É, eu gostaria um pouquinho. Agora, é, é, como é que surgiu essa paixão por esse carro? A gente velho sempre com essas coisas lá, velho, né? É. E, e que ano que é esse carro? 64. Qual o nome? Com a marca do carro? Impala. Impala. 64? 64. Tá certo. E está em perfeito estado? Nem 64, é 63, está escrito ali. 63, 63. É tanto tempo que até perdeu. Então vamos, vamos seguir o nosso caminho, vamos seguir aqui com o titi, ao lado do Titi Serraninho. Vamos lá? Quem não se lembra do Titi Serraninho? É, vovô Serraninho comandava o programa sertanejo pelas manhãs aqui em Três Rios, né? E a abertura, como é que era, Tisele? Lá vai o Serraninho no seu cavalo, não sei o quê, e depois eu faço tanto tempo que eu nem lembro mais. E, e encerrando, encerrando? Encerrando? É, encerrando o programa. Ah, ele voltará amanhã. <risos> Se assim Deus permitir. É isso mesmo. É. Então, você trabalhou 15 anos comigo lá no Lima? Foi verdade, foi um prazer, é muito tempo, muitos anos. É, é. Então vamos seguindo aqui com o Impala de Titi Serranim no primeiro encontro de veículos antigos. Você acompanha com exclusividade aqui no Fatos e Imagens, meu amigo. A Rádio de Rios me deu muita alegria, me deu muito conhecimento e eu devo muito a vocês que me apoiaram quando cheguei aqui. Porque você sabe que eu sou daqui, né? Eu sou lá do sul, né? É um gaiteiro de qualidade. É. Pra quem não sabe, o gaiteiro é que toca a cor de onda. É, gaiteiro que toca a cor de onda. Certo, Serranim. Vamos seguindo então o passeio com o Titi Serranim. Aqui no Impala dele, meu amigo, é que maravilha. Alex, vem comigo, eu tô sentado aqui tranquilo, você tá com bom preparo físico, né? Aí, ele é garoto novo, né, Titi? É, é, o rapaz é... É, é isso aí, Titi tá na tela aqui, meu, do Fatos e Mais, Jani. Quando é que você vai me chamar pra fazer o programa lá? Não, nós vamos levar você lá pra tocar uma gaita de qualidade. Ah, gaita, aí, Ei. rapaz, coisa boa. Coisa, coisa boa, vamos que vamos, passeio beleza rapaz, você acompanha, esse passeio é exclusivo do Fatos e Imagens aqui na TV3, vamos que vamos. Estou tão feliz que nem imagino estar ao lado de você, viu? É, eu que estou feliz, Serrinho, de estar tá registrando a sua passeio, ó oh, meu Deus do céu, isso é uma longa história, impublicável. Não pode falar. <risos> e o Jirico? Ah, o Jirico? O Jirico era um Fusca vermelho. Fusquinha velho, né? Fusquinha velho, eu continuo tendo um Jirico. Subir aquela serva, um barro, né? Nossa senhora, chu muita chuva. Ah, meu Deus do céu, o carro dançava, mas Deus estava sempre colocando a mão. É verdade. <risos> Opa, tamo junto. Opa, oh, rapaz, você aí, um abraço pra comadre lá. Você tinha muita comadre na época da rádio, né? Ainda tem, né? Ainda tem, né? Tenho. Tem. Há muito? Porque eu sou da idade da pedra. <risos> você é jovem ainda, Charlie? Nada. 81 anos. 81 anos? Você não tem vergonha de falar a sua idade? 11 filhos, 10 casamentos. Nossa senhora! Você chegou a três rios, a, a, é, você tinha quantos anos? É, eu tinha 20 e poucos anos. Era o terror? Ah, vocês que falam isso aí. <risos> Programa Fatos e Imagens, sempre registrando imagens históricas. Né? Você, meu amigo telespectador, que nos honra com a sua audiência, meu muito obrigado. E realmente um dia muito especial neste passeio em que registramos aqui o Titi Serraninho, um amigo de longas datas. E eu tenho certeza que o telespectador e o povo treriense, sul-paraibano, que está acompanhando o nosso programa e você, através da internet pelo Brasil e pelo mundo, acompanhou esse grande homem. Homem de rádio, um homem de comunicação e uma bela figura humana. E a gente está muito feliz, Rani, de ter dado esse passeio com você aqui. Foi tudo improvisado, você sabe disso, não tinha nada armado. E você sabe da importância que você tem, não só para o povo treinense, mas para esse amigo aqui que nós trabalhamos muitos anos juntos. 
essas palavras me engrandecem meu coração, viu? Hoje ganhei meu dia, porque eu, eu acho que tivemos quase uns 20 anos juntos na Ratri Rios. E devo muito a vocês, a Ratri Rios, o falecido Edson Jorge, e esse povo terriense que me acolheu de braços abertos. Eu sou muito feliz morando aqui. Tá certo. Foi a participação de Tim Serraninho, Otacílio Gomes, aqui no programa Fatos e Imagens, neste evento. E realmente o Fatos e Imagens se sentiu muito honrado de registrar. Foi o primeiro encontro de veículos antigos aqui de Três Dias. Valeu.